সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তার কথা শোনা সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করছি আমরা সেই জন্য বড় বড় জনসভার মাধ্যমে আমরা ভাষণ দিয়ে লোক শুনে চলে যাব তার কথা আমরা শুনতে পারি না যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে মানুষের কথা হয় তার সমস্যা কথা শোনাবার সুযোগ পান মানুষ সেই জন্য এই আয়োজন আমরা করছি সব জায়গায় ছোট ছোট কাজ আমি সকালবেলা চিনার পার্কের মোড়ে ছিলাম সেখানেও ব্যাপক মানুষ একত্রিত হয়ে তার কথা শুনিয়েছেন তারপরে ছট পূজার বিতরণে গেছিলাম আর এখানে গড়িয়ার মোড়ে এসে এখানকার কর্মীদের অনেকদিন ইচ্ছা ছিল আমি একবার আসি এখানকার সাধারণ মানুষের কথা বলি কিন্তু হয়তো আর একটু ভালো রাস্তার উপরে ভিড়ের মধ্যে সবার সঙ্গে কথা বলা গেল না কিন্তু মূল সমস্যা বলেছেন তো আমরা সমস্ত সমস্যা শোনার চেষ্টা করছি তার সমাধানের কি রাস্তা হতে পারে সেটা আমরা ভাববো আর আমার মনে হচ্ছে সমাধানের একটাই রাস্তা এখানকার সরকার পরিবর্তন করা তার জন্য আমরা লড়াই করছি হ্যাঁ আমিও শুনেছি আমি জানি না কেন তার নিরাপত্তা সরানো হয়েছিল আর কেন নিরাপত্তা আবার ফেরত দেওয়া হলো উনি বোধ টিএমসি এটা বিশ্বাস করে বিজেপির সঙ্গে থাকলে বিজেপির পার্টির মধ্যে কোনো ভয় নাই ঝামেলা নেই আক্রমণের ভয় নাই তাই সিকিউরিটি তুলে নিয়েছিলেন আর টিএমসিতে গেলে বা টিএমসির কাছাকাছি থাকলে তার জীবনের আশঙ্কা আছে তাই হয়তো সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে যারা ছেড়ে এসছেন বিভিন্ন এমএলএ এমপিরা তাদেরকে তুলে নেওয়া হয়েছে জানি বিজেপিতে যাচ্ছে কোনো ভয় নেই কিন্তু যারা টিএমসিতে যাচ্ছে তাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে তাই শোনা যাচ্ছে উনি টিএমসিতে যাবেন হয়তো সেই জন্যই সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে আমি জানি না সেটা টিএমসি পার্টির মধ্যে কেউ আজকে হচ্ছে সুরক্ষিত নন তাই হয়তো এরকম করা হচ্ছে না 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 আমাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি উনি বিজেপিতেই আছেন দু হাজার দু হাজার উনিশের আগেও দিদিমণি বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ বলেছেন উনি হয়তো সংখ্যা গুনতে ভুলে গেছেন কোথায় নেমেছেন আর বিজেপি ফিনিশ হয়ে যাওয়া বলেছিলেন বিজেপি তার কানের কাছে নিঃশ্বাস ছাড়ছে দু কোটি তিরিশ লাখ ভোট আমরা পেয়েছি দু কোটি সাতচল্লিশ দিদি পেয়েছেন এখন এতদিনে বোধ এটা সমান সমান হয়ে গেছে নতুন বছরে আমরা নতুনভাবে এগোব আর সেটা এই বাই ইলেকশন থেকে বোঝা যাবে পুরসভা নির্বাচন করার সাহস পাচ্ছেন না দিদিমণি সতেরোটা কাউন্সিল কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপালিটি আটকে রেখেছেন আরও একশোটা হতে যাচ্ছে এখন আর নির্বাচনে যাওয়ার হিম্মত নেই কিন্তু আজ হোক কালক তো নির্বাচন করতেই হবে তখন আমরা দেখাবো আমরা কোথায় আছি